ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയും നമ്മൾ കേട്ടു സക്രിയായിക്കും എലിസബത്തിനും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ലുക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ നാടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തിരുസഭ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ സുവിശേഷം ലിറ്റർജിയുടെ സുവിശേഷം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ തികച്ച് മംഗളവാർത്ത കാലഘട്ടത്തിലെയും എല്ലാം കൂടുതൽ വായനകൾ ആ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നാണ് ചരിത്രപരമായ സുവിശേഷം എന്നും അതിനെ ശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈശോയുടെ ജനനം ജോഹന്നാൻ മംതാനായുടെ ജനനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം ചരിത്രവും അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റ് സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കാണുകയില്ല ഒപ്പം ഇത് വലിയ കറ്റക്കറ്റിക്കൽ ഗോസ്ബല് കൂടിയാണ് ഓരോ കുഞ്ഞിനെയും ആ കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സ്വർഗം തുറന്ന് ദൈവദൂതൻ ബന്ധ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ സുവിശേഷം എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മംഗള വാർത്തകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് കുട്ടിക്കൽ ഫൊറോന ഇടവകയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മംഗള വാർത്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഈ ദേശത്തിൻ്റെ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മുടെ രൂപതയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഈ ഫൊറോന ദേവാലയവും ഇവിടുത്തെ സത്യ വിശ്വാസികളും എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ചരിത്രവും ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഇവിടെയുള്ള ദൈവജനത്തിൻ്റെ സംശുദ്ധമായ വിശ്വാസ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ദൈവം കനിഞ്ഞ് അരുളി ചെയ്ത ഒരു ദേശമാണിത് ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ പ്രകൃതി ഭംഗി ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ വന്നെങ്കിലും കർത്താവ് കനിഞ്ഞ് അരുളിയ ഒരു ദേശമായിട്ടാണ് ഇതിനെ മറ്റുള്ളവരും നമ്മൾ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ഇരുപതക്കാരുമെല്ലാം കരുതുന്നത് ഇവിടുത്തെ കലാകാലങ്ങളിലുള്ള വൈദികരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം ഇവിടുത്തെ എഫ് സി സി കോൺവെൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകർ ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അവസരവും കൂടി ആണല്ലോ ഇത് വിമാനപ്പെട്ട വിചാരിച്ചിന് ഈ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് നോക്കി പാർത്തിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഈ ഇടവകയോടും ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുമുള്ള കരുതൽ ഈ നാടുകളിലൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതവണ അച്ഛന് അവിടെ വന്ന ഈ കാര്യം ഇരുപതാ കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഒരു യാത്രയിലൊരു തടസ്സമുണ്ടായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സമയത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല നമ്മുടെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ രണ്ടേ കാല മണിക്ക് എനിക്ക് ഇലഞ്ഞിയിൽ ആരംഭിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്പം തിരക്കം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട വിചാരിച്ചിൻ്റെ ഈ ഇടവകയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അജപാലനപരമായ കരുതൽ ഇതിനോടകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അദ്ദേഹം വലിയ ദേവാലയങ്ങൾ പണിയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് മൂന്ന് വലിയ പള്ളികൾ അച്ഛൻ പണിയിപ്പിച്ചു ഒന്ന് നമ്മളുടെ അയൽപക്കത്തുള്ള കവാലി മറ്റേത് എൻ്റെ സ്വന്തം ഇടവ് കൂടിയായ കയ്യൂർ മൂന്നാമത്തേത് മണിയാക്ക് പാല ഈ മൂന്ന് ദേവാലയങ്ങളും നമ്മുടെ രൂപതയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പള്ളികളാണ് സഭയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പണിയപ്പെട്ട ദേവാലയങ്ങളാണ് അച്ഛൻ എക്കാലവും ഈ രൂപതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായിട്ട് അതിനെ കരുതും രൂപ രൂപതയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വടക്കേ മംഗലത്ത് ജോസഫ് അച്ഛന് നിർണായകമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് എന്നത് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂന്ന് വലിയ നല്ല മാതൃക നൽകുന്ന പള്ളികൾ പണിയിപ്പിച്ച ഒരു വൈദികൻ എന്നത് നമ്മളുടെ രൂപതയിൽ വളരെ വിരളമായിട്ട് അത് അത്തരം അച്ഛന്മാരുള്ളൂ അങ്ങനെ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത വലിയ കഴിവാണ് വളരെയേറെ അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മലയോര പള്ളികളായിരുന്നു ആദ്യത്തേത് രണ്ടും എങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധി അമ്മയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അച്ഛൻ പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിലുള്ള മികവുറ്റ ദേവാലയങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട് സാധിച്ചത് നമ്മൾ ഈ മംഗള വാർത്ത കാലത്ത് 
ഈ ഫൊറോന ദേവാലയത്തിൻ്റെ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് രൂപതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മംഗളവാർത്ത കൂടിയാണിത് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ മംഗളവാർത്തയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥാനം വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള സക്രിയായോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടു അദ്ദേഹം കുലീനമായ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാണ് വൈദിക പാരമ്പര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എലിസബത്തും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അന്നത്തെ ലോകം ശ്രദ്ധിച്ച രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളാണ് സക്രിയായും എലിസബത്തും അവരോടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് പിറക്കും എന്നുള്ള സന്തോഷകരമായ കാര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ കേട്ടത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ സാധാരണ നിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളർന്ന ഒരു ആരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടി മറിയം അവളുടെ അടുത്തേക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ഗബ്രിയേൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ കേട്ട ഷക്രിയ എലിസബത്ത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിൽ ധൂപ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് മധുബഹായുടെ വലതുവശത്ത് വന്നു നിന്ന് കൈവിരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ധൂപിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആ രംഗം ജെറൂസലം ദേവാലയത്തിൽ ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ അനുവാദം കിട്ടുക എന്നത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് അങ്ങനെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്നത്തെ ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിന്ന ആ പുരോഹിതനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഭാഗ്യമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരു കൊച്ച് പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൂതൻ ഗബ്രിയേൽ മിഖായേൽ ഇവരൊക്കെയാണല്ലോ വലിയ ദൈവദൂതന്മാർ അവർ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് മറിയത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഗബ്രിയേൽ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്നാണ് എ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഗോഡ് അതാണ് ഗബ്രിയേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കയ്യിലുള്ള ആ ദൂതൻ വന്ന് ഈ കൊച്ച് പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു സന്തോഷിക്കുക ആനന്ദിക്കുക അതാണ് അഭിവാദന സ്വരമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഖൈറേ എന്ന ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കതാണ് ഖൈറേ സന്തോഷിക്കുക ആനന്ദിക്കുക തുള്ളിച്ചാടുക ഇതിനെല്ലാം പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതെ തുടർന്നു വരുന്ന വാക്യം വാക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദൈവ കൃപ നിറഞ്ഞവളെ വളരെ സാങ്കേതിക സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് സുവിശേഷകൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെ ഖറി തോമനെ കെ ഖറി തോമനെ ദൈവ കൃപ നിറഞ്ഞവളെ അത് വേറെ ആർക്കും വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കന്യകയെ എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശേഷണമാണ് മറ്റെല്ലാ അഭിസംബോധനേക്കാളും മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അതുതന്നെയാണ് ഈ കന്യകയെ അമലോത്ഭവയാക്കിയതും ജന്മദോഷമില്ലാതെ പിറന്നതും ഈ കന്യക മാത്രമാണല്ലോ ആ കന്യകയുടെ മാതാപിതാക്കൾ യുവാക്കിയും അന്നയും ഈ മറിയത്തെ ഗർഭം ധരിച്ചപ്പോൾ ജന്മദോഷത്തിൻ്റെ കറകളൊന്നുമില്ലാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായ ഇടപെടലു കൊണ്ട് ആണ് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് അവൾ എന്നും കന്യകയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അമലോത്ഭവയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് മറിയത്തെക്കുറിച്ച് പൗരസ്യ സഭകളിലെല്ലാം ഉള്ള ഒരു സംസാരവും അതാണല്ലോ ഓൾ ഹോളി എല്ലാം ശുദ്ധിയായിട്ടുള്ള തോത്ത പുൾക്ര എന്ന് വിശുദ്ധനായ ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ പരിശുദ്ധ കന്യകയെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു തോത്ത പുൾക്ര ടോട്ടൽ ബ്യൂട്ടി സർവാംഗം സൗന്ദര്യവും പരിശുദ്ധിയും ഉള്ളവൾ അതാണ് തോത്ത പുൾക്ര അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ പനാജിയ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ മറ്റാരെക്കുറിച്ചും പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് പിറക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സമ്പൂർണമായിട്ട് ദൈവകൃപയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ ഈശോ പിറക്കുന്നു എന്നുള്ള മംഗളവാർത്തയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കേട്ടത് സക്രിയായോട് 
ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് ജനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആരും ആരും വിശ്വസിക്കുകയല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് നൂറ് വയസ്സായി ഭാര്യ വന്ധിയാണ് ഒരു കുട്ടി പിറക്കുമെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹം അടയാളം ചോദിച്ചു അടയാളം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹവും മറക്കേല നമ്മളും മറക്കേല ആരും മറക്കേലാത്ത ഒരടയാളം കൊടുത്തല്ലോ എന്തായിരുന്നു അത് അറിയാമല്ലേ സക്രിയായി കിട്ടിയ അടയാളം എന്തായിരുന്നു ആ സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു ചോദിച്ചു മേടിച്ചെടുത്ത ഒരു ശിക്ഷയാണ് അല്ലേ ഒരടയാളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല ഒരു അടയാളം സക്രിയായിക്ക് തന്നെ കൊടുത്തു അത്രയേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമായിട്ട് ആ വാർത്ത കേൾക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോയി എലിസബത്തിനെ ശുശ്രൂഷിച്ച് വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് എത്ര സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ കുഞ്ഞ് പിറക്കുന്നിടം വരെ ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടാൻ പറ്റാതെ വീട്ടിൽ മൂകനായി ഒരു മുനിയെ പോലെ മൗനം ദീക്ഷിച്ച് കഴിയേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം അടയാളം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചത് ദൈവത്തിന് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് എന്ന് വേണം നമ്മൾ കരുതാൻ ഹി ആസ്റ്റ് എ സൈൻ ആൻഡ് ഹി ഹിംസെൽ ബിക്കൈ മേ സൈൻ അവനൊരു അടയാളം ചോദിച്ചു അവൻ തന്നെ അടയാളമായി മാറി ലോകം മുഴുവനും സക്രിയായെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മൗനം അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങി ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിലാണല്ലോ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് യോഹന്നാൻ എന്നാണെന്ന് അദ്ദേഹം പലകയിൽ എഴുതിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം കരിസ്മാറ്റിക്കായി എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അദ്ദേഹം തുടരെ 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 വാചാലനായിട്ട് സംസാരിച്ചു ആ ഭാഗ്യപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം അനേക മാസങ്ങൾ മൗനത്തിൽ മിണ്ടാതിരുന്ന് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ കന്യകയോട് ദൈവത്തിൻ്റെ മാലാഹ വന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴും പരിശുദ്ധ അമ്മയും ഈ കന്യകയും വളരെ വേഗത്തിൽ സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ കന്യകയാണല്ലോ എന്ന് മറിയവും പറഞ്ഞു ഞാൻ കന്യകയാണ് ഒരു പുത്രനെ നീ പ്രസവിക്കും അവൻ ഈശോ എന്ന് പേരിടണം അവൻ വലിയവനായിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മകനായിരിക്കും ദാവീദിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് ഭരണം നടത്തും ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ വിഭ്രാന്തി വന്നു പൗള് പറഞ്ഞു ഞാൻ കന്യകയാണ് ആ ചോദിച്ചതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് യഷേപ്പുമായിട്ട് ഒത്തുകല്യാണം നടത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നടത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉടനെ യൗസേപ്പിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരണോ അതാണ് അതിൻ്റെ വെങ്ങിയം ഒത്തുകല്യാണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി നീ ഇപ്പോൾ ഗർഭം ധരിക്കും എന്നുള്ള ഗബ്രിയേലിൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അയ്യോ ഞാൻ കന്യകയാണ് ഐ ആം വെർജിൻ ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും ഞാൻ യൗസേപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകട്ടെ യൗസേപ്പിനെ വിളിക്കട്ടെ എന്നാണ് അവിടെ പറയാതെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നീ ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ റൂഹായാലാണ് ദൈവാത്മാവിലാലാണ് നീ ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് നിന്നിൽ നിന്ന് പിറക്കുന്നത് വെറും മനുഷ്യക്കുഞ്ഞല്ല നിന്നിൽ നിന്ന് പിറക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഈശോയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷകനാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മറിയത്തിൻ്റെ സംശയം ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും മാറി എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ദൈവദൂതൻ നമ്മൾ ആ സുശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മറിയത്തിനും ഒരു അടയാളം കൊടുക്കുകയാണ് മറിയത്തിന് കൊടുത്ത അടയാളം എന്തായിരുന്നു ഏ മറിയത്തിനൊരു അടയാളം കൊടുത്തു നമ്മൾ സുശേഷത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടില്ലേ നിൻ്റെ ഇളയമ്മയായ എലിസബത്തിന് ആറാം മാസമാണ് അതാണ് ദൈവം കൊടുത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് കൊടുത്ത അടയാളം വെറുതെ ഇത് പറഞ്ഞേച്ച് പോകല്ലേ ചെയ്തത് വാർദ്ധക്യത്തിലിരിക്കുന്ന വന്ധ്യതയിലെത്തിയ നൂറ് വയസ്സിലെത്തിയിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ ഇളയമ്മയും ഗർഭം തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആറാം മാസമാണ് സക്രിയായിക്ക് കൊടുത്ത അടയാളം സംസാരശേഷി എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ മറിയത്തിന് കൊടുത്ത ഇളയാളം നീ നിൻ്റെ ഇളയമ്മയുടെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ല് ഇളയമ്മയുടെ അവസ്ഥ നീ ഒന്ന് കാണ് അപ്പോൾ നിനക്ക് മനസ്സിലാകും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെയാണ് എത്ര വലുതാണ് എത്ര വിസ്മയകരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ രണ്ട് 
അടയാളങ്ങളാണ് ഈ മംഗളവാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സക്രിയായിക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത മുഖതയും മറിയത്തിന് ദൈവം കൊടുത്ത ഈ സൂചനയും എലിസബത്ത് ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീട് എലിസബത്തിനെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നതും എലിസബത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഉദരസ്ഥ ശിശുക്കൾ എലിസബത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ യോഹന്നാൻ മാന്താനായും മറിയത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ഉണീശ്വയുമാണ് അവരുടെ ഉദരസ്ഥ ശിശുക്കൾ കുതിച്ചു ചാടി ദൈവകൃപ കൊണ്ട് അവരുടെ അമ്മമാർ നിറയുന്ന സംഭവമാണല്ലോ പിന്നീട് നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ മംഗളകരമായ അത്ഭുതകരമായ ദൈവത്തിന് മാത്രം ചെയ്യാമെന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മംഗളകാലത്ത് മംഗള വാർത്താകാലത്ത് സഭ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എലിസബത്തിനും ചക്രിയായിക്കും കൊടുത്ത കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർക്കൊരു എന്താണ് ഒരു ഒരു ബാരന്നസ് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പ്രായം നൂറ് വയസ്സോട് അടുത്തിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആകാനായിട്ട് ഫലം നൽകാനായിട്ട് പറ്റാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ വഴി അവരുടെ ബാരന്നസിൽ നിന്ന് അവർ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ് നമ്മളുടെയും അവസ്ഥ ഏതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും പരിശുദ്ധി അമ്മയെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈശോനാമം നമ്മൾ ജപിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇടി മിന്നുമ്പോൾ പോലും ഈശോയെ എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണല്ലോ അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞ് കോറിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഈശോയെ അതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനുള്ള വലിയൊരു അവസരമാണ് ഈ തിരുവചനങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ തിരുവചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യം ഫ്രൂട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആരും ഇരിക്കരുത് എല്ലാവരും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവരും ദേവാലയത്തിൽ വരണം ദേവാലയത്തിൻ്റെ മധുബഹായുടെ വലത് വശത്ത് നമ്മുടെ രംശാ പ്രാർത്ഥന പോലെയുള്ള പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി ധൂപം വീശിക്കൊണ്ട് നിന്നപ്പോഴാണല്ലോ ശക്രിയായിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അതാണ് പള്ളിയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് ധൂപം വാഴ്ത്തുന്നതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ കുർബാനയിൽ ആഘോഷമായിട്ട് ധൂപമെടുക്കുമല്ലോ ധൂപമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം വിശുദ്ധരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പോലെ ധൂപം സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും ദേവാ നിങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ദേവാലയം മധുബഹായോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം നമുക്ക് സാധിച്ചു തരികയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കാതെ ഒരു കാര്യവും പോവുകയില്ല ഈ ദേവാലയം നിറഞ്ഞ് ഇന്ന് ആളുകളുണ്ട് സക്രിയ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ദേവാലയം മധുബഹായോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും ഗോഡ് ഈസ് ഗോഡ് ഓഫ് സർപ്രൈസസ് എന്ന വേദ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥവും അതാണല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്കെല്ലാം അങ്ങനെ അവരുടെ വന്ധ്യതയിലും വാർദ്ധക്യത്തിലും യോഹന്നാൻ പിറക്കുമ്പോൾ ഈ വെർജിൻ ആയിട്ടുള്ള കൊച്ച് പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് ഈശോ പിറക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് മംഗള വാർത്തകളാണ് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയും ഈ ഞായറാഴ്ചയും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് നൽകി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ പരിശുദ്ധിയമ്മ ദൈവത്തിൻ്റെ അലയുമായിട്ട് മാറുകയാണ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രസിദ്ധനായ സ്വഭാവിതാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മേരി ഈസ് നോട്ട് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ ബട്ട് ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് മേരി ഈസ് നോട്ട് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ദൈവമല്ല നോട്ട് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ ബട്ട് ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവം വസിക്കുന്ന ആലയമാണ് എത്രയോ പ്രബോധനാത്മകമായ ഒരു വാക്യമാണ് അദ്ദേഹം പത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് മേരി ഈസ് നോട്ട് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ ബട്ട് ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് ഉണ്ണിയെ കൊണ്ടു നടന്ന ഈശോയെ ഉദരത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മകനെ കൊണ്ടു നടന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ആ ഒരു വലിയ വിശേഷം കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം 
ദൈവത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വലിയ തിരിച്ചറിവുകൾ കിട്ടുന്നത് വിശുദ്ധനായ തെയോഫനസ് എന്ന വ്യക്തി പറയുന്നൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം ഈ സുവിശേഷത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇപ്പോൾ ഗബ്രിയേലാണ് മേരിയുടെ മുമ്പിൽ ഭയത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് കാരണം മറിയത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് ആദ്യം ഗബ്രിയേൽ വന്നപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി പേടിച്ച് വിറച്ച് ഭയപ്പെട്ട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയുള്ള ദൂതനാണ് വന്നത് ഗബ്രിയേൽ കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ ഈ ഗബ്രിയേൽ പേടിച്ച് വിറച്ച് മറിയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം മറിയത്തിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ ഈശോയാണ് ദൈവമാണ് അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് അത്ഭുതകരമായ വ്യാഖ്യാനവുമാണ് ഈ അംബ്രോസും ഈ തെയോഫാനസും ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്കാലവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെൽക്കാൻ മികവുള്ള വാക്കുകളാണല്ലോ അവർ പറഞ്ഞത് ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ മറിയത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവർ സംസാരിച്ചത് അമലോത്ഭവയായ മറിയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് ഉദരത്തിലുള്ള ശിശു ദൈവമായതുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് നമുക്ക് ഈ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാം നമ്മൾ ജൂബിലി കർത്താവ് നൽകുന്ന അവസരമാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം നമ്മൾ കേട്ടാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മളിവിടെ ഈ ദേവാലയം നിറഞ്ഞ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും ദൈവദൂതന്മാർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കാവൽമാരാഹമാരുണ്ട് ആ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞാനൊരു കൂടി കൂടി പെരുവിഹാനപ്പെട്ട വിയാരിച്ചനെയും കൊച്ചച്ചനെയും പള്ളി വൈക്കാരന്മാർ കമ്മിറ്റിക്കാർ എല്ലാവരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു അവർ ഈ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു വളരെ ആത്മീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ശബ്ദ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പെരുവിഹാനപ്പെട്ട വിയാരിച്ചൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റോൺ